এই সুদ এই যে সুদ খাওয়ার এটা কি আল্লাহ দিছে না কাফেররা আবিষ্কার করছে সুদ কি আল্লাহ দিছে যে তোমরা সুদ খাও এমনি এমনি খাইবা ফতরের রূপে খাইবা খেতের লোকে দেহা নাই আন্তাস করে খেত দইয়া সুদে দেহা লাগাইবা মনে করো আছে নেই কারবা খেতের লোকে দেহা নাই ফতরের রূপে টেহা লাগা এই সুদ আছে নি আমরা গো আছে ভাই সাহেব এটি শয়তানের আবিষ্কার এটি কাফের বেদিনের আবিষ্কার সুদ কোনো নবী আবিষ্কার করে নাই আল্লাহ সুদের কথা দেয় নাই বরং আল্লাহ বলছে আল্লাহ ব্যবসারে হালাল করছে সুদের হারাম করছে আর আমরা হেই ব্যবসা বাদ দিয়া অহন সুদে টেহা লাগাই এবারে বইয়া বইয়া ঠ্যাং না সাই রোহিত ফোয়া রিটায়ার করছে বাষট্টি বছর বয়স এবার এটা ষাট বছর হয়েছে ওরা চাকরিতে বিদায় করে দিছে সরকারি চাকরি করছে সারা জীবন বেতন দিয়া চলছে যে কথাটা বলতেছিল তো আল্লাহ তারপর এই সারা বছর কি করছে চাকরি করছে সরকারি চাকরি সরকারি চাকরি করছে অন বাষট্টি বছর বয়স হয়েছে ষাট বছর হয়েছে মনে পরে রিটায়ারমেন্টে ফাটাই দিছে এখন এবারে বইয়া বইয়া গাড়াত রোহিত ফোয়া আর ওই বেত এই চলে কেমনে এখন তো বেতন দেওয়ার নাই এখন কি বেতন আছে চাকরি নেই বেতন নাই এখন এবারে ফ্যানশনের টেহা পাইছে পঞ্চাশ লাখ পঞ্চাশ লাখ টেহা পাইয়া বাইতে ইয়া সেটা এখন রোহিত ফোয়া সকালবেলা আর সে আরও বইয়া বইয়া ফাও রুফলে ফাও তুললে ফাও না সা আরেকবারে জিগেছে সাসা আগে তো মার্শাল্লাহ সরকারি চাকরিটা কি করছেন বেতন টেতন পাইছে চলছেন বুঝব তো ওহন কেমনে চলে কই লাইডা সেটা কেমনে চলে কেমনে চলে তো বাতি যায় বুঝ যে না বুঝনের বান্ধা তো জায়গায় কেমনে কি তার লাড়েন সাসা কি লাইডা সেটা ওই টেহাবি ওই পঞ্চাশ লাখ টেহা যে পাইছি পাইছে উপকার করি কই কি রহ কয় কেউ মনে করো বিদেশ যাইতো লইছে সাড়ে চার লাখ টেহা লাগে তার সাড়ে তিন লাখ হয়েছে এক লাখের লেগাতে যাইতে পারে না তো তারে দেই কে আবার আমারে ফিরত দেয় দেওয়া না সবাই কিছু বাড়াই দেয় তারপরে মাংসের উপকার করে উপকার করত গিয়া ওই শয়তানের আবিষ্কার কাফেরের আবিষ্কার কিছু বাড়াইয়া লইয়া তারপরে বাড়াই চলে আব্বা সারা রা জীবন ফাইল লেগাছে রেখেছে সরকারি চাকরি করতে তোমার আলগা টেহা রানা দিলে ফাইল দেয় টি বিলতে হেই টিভি লোকে সালা ছয় মাস নাজির হবে ঠিক কি না কম তুমি অহন লাইরা সাইরা খাওয়ানোর অভ্যাস তোমার গেছে না তুমি কি মুসলমানের সন্তান রইস মনে করছো কি টুফি মাতার দিলে মুসলমান ওন যা দাঁড়ি রাখলে বুঝি মুসলমান ওন যা টুফি মাতার দেওয়া না দাঁড়ি রাখুন তো একবারে শহর আপনি বৃষ্টি হাতে একটা টুফি কিনে লাইবেন মাতার দিয়ে আঁটবেন এখন বাংলাদেশে যদি সব হিন্দু টুফি মাতার দিয়ে আঁটে আমরা কি কিছু কইতাম ফরা বৃষ্টি হয় না লাগে আর দাঁড়ি এটা তো নাকা বাইরে হয়ে বড় এটা লাগে কি ওষুধ খাওয়ান লাগে না ঠেহা খরচ করুন লাগে আর ঠেহা বাসে না খরচ লাগে না বৃষ্টি হা টুফি ডা কিনা আর কয়টা দাড়ি না কামাইলে দাড়ি বড় হয়ে যায় আর যদি খুব দুর্গা গছ খানে খানজা এক গছ কাপড় তোমার বাইকটা ফাঞ্জাবি লোকে জোরা লাগাই দাও তো এ তোমার সামনে কত ফাঞ্জাবি হয়ে যায় পাঞ্জাবি বানাইতে ও টেহা লাগা ইয়া মুসলমান ওন লাগে না টুফি মাতার দিতে মুসলমান ওন লাগে না কাফেরে দাঁড়ি রাখলে দাঁড়িগুলো কম হইত না বড় সে আরো গোজ গুজ্জইব বেশি ঠিক রিও এটা এডার নাম মুসলমান না আব্বা এডার নাম মুসলমান না টুফি দিয়া মুসলমান চিন্তা না দাঁড়ি দিয়া মুসলমান চিন্তা না আজকা দেহার ভিতরে বোঝা যায় আর কি কিন্তু তোমার দাঁড়িও আছে টুফিও আছে কত্তরা ফাঞ্জাবিও আছে কিন্তু তোমার ভিতরে ইসলাম নাই 
এই রকম মানুষ বাংলাদেশে আছে নাকি নাই আমার আল্লাহ কত সুন্দর করে তোমার মানুষ বানাতে চায় সোনার মানুষ তোমার শেষ ঠিকানা তোমার কবর কে আল্লাহ জান্নাত বানাতে চায় সুবাহ আল্লাহ সুবাহ তুমি এই কনকনে ঠান্ডার ভিতরে তিনটা মার্কিন চাদর গায়ে দিয়া ওই মাটির কবরে ঘুমানো তোমার জন্য কষ্টকর আল্লাহ চায় তোমার কবরটা জান্নাতি হয়ে যাক তোমার জান্নাতের ভেতরে আরামের নরম বিছানা হয়ে যাক জান্নাতি উম ওয়ালা কম্বল হয়ে যাক তোমার ভ্রমণ অভ্যাস ভাই তোমার দক্ষাসিয়ত এমন খারাপ তুমি সারা রাজি বঞ্জেন্য চলছ পেনশনের পরেও কৌলাই রাসাইরা চলো আব্বা হাতে পায়ে ধরে বলে যাই আমি থাকব না সোশ্যাল মিডিয়ায় কথাগুলা থাকবে ও ভাই মনে রাখো সুদ জীবনেও খাইও না এই গোনাগুলার ভিতরে সুদ এমন একটা জঘন্য গোনা আল্লাহর নবী কয় সুদের গোনা হইল সত্তরটা जन्म दिसे जन्म देर घूर्णिजर প্রবল বেগে ধে আসতেছে উপকূলের নিকটবর্তী আমরা সব বাহিনীকে নিয়ে আমাদের সালটারগুলো আমাদের বাহিনী দমকল বাহিনী সেনাবাহিনী তারপরে নৌবাহিনী তারপরে আমাদের যারা রেড ক্রিসেন্টের সদস্য আছে সবাই এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য আমরা প্রস্তু না উজবিল্লা করতেন না ঘূর্ণিঝড় বিলে মোকাবেলা করে আসেনি বর্বরার দল समान আল্লাহ দেখে তোমরা বাসাইছে হেফাজত করছে আল্লাহ আল্লাহ আমরা আল্লাহ রহমান রাহিম দেখে বাচ্চা গেছে অব্বা আমরা এলো খবর হইল তোমরা ঘূর্ণি জোর মোকাবেলার ক্ষমতা কারো নাই এটা বলতে পারো যে আমরা আমাদের মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি রহমতের মালিক কে এটা মুহে দিয়াই আমি একদিন দেখলাম খবরের ভিতরে কইতে আছে আমরা যে প্রস্তুতি নিছি প্রস্তুতি দেখিয়া ডরে प्रस्तुति फेरत गेम शासन कर লক্ষণ বেশি সুবিধা সুদের না কয়টা গোনা কথা গোনা কয়টা গোনা সর্বনিম্ন গোনাটা হইল জন্ম দেওয়া মায়ের সাথে জেনা করা 
জোরে করলে আউজু বিল্লাহ আউজু বিল্লাহ আ মুসলমান মন দিয়ে শোনো তেমনি সুদ খাও ও আব্বা এবাদ ইবাদত করো নামাজ পড়ো হজ করো সুদের কারণে তোমার সব বাদ হয়ে যাবে সব बर्बाद হয়ে যাবে রে আব্বা যাই না রাইখো প্রয়োজনে আমল কম কইরো কিন্তু গোনা কইরো না তাইলে আমল গুলা দেখবা চমকাইয়া চমকে উঠবে বলো সুবহানাল্লাহ আপনার তো সাদা পাঞ্জাবি একবারে ধপধপে সাদা একটা পাঞ্জাবি আপনি গাও দিবেন এটার ভিতরে আপনি জাম খাইতেন লইয়া এক ফোড়া জামের কস পড়ছে এটা কি বিছেরা বার করন লাগবো না দেহা যাইবো দেহা যাইবো কথা বলা বিছেরা বার করন লাগবো না দেহা যাইবো কারণ সাদা দপদপে পাঞ্জাবিটা আপনি একটা একটা কোনা কোনা একটা ফোড়া জামের রস পড়ছে পুরা দেখবেন ফুটটা রইছে জামের রসটা দেহা যাইতে আছে আপনি পাঞ্জাবির ভিতরে দেহা ঠিক নেই ঠিক কিন্তু পাঞ্জাবিটা যদি কালা হয় আপনি যদি এটা জামের রস সুবা দিয়ে দুইটা রাখেন উডাইছেন পরে দেখবেন মার্শাল্লাহ কালাটা চমক হয়েছে কথা বুঝছেন না ঠিক কি না কম পাঞ্জাবিটা পুরা কালা আপনি আপনার জামের কষের ভিতরে সুবা দিয়ে ধরছেন এখন জামের কষের তো সুবা দিয়ে তুলছেন পরে কেউ কইব নি এটা পাঞ্জাবির ভিতরে কি তারা লাগাইছো তাই কথা কেউ কইব কালার ভিতরে তো জামের কষ দেখা যায় না সাদার ভিতরে তো একটা ফোটা পড়লে দেখা যায় আপনি আমল না মারা দব দিক বা সাদা বানাই না একটা আমল রাখবেন চমকাই উঠব সুবাহ আর আপনি কলব কালা বানাই রাখছেন এটার ভিতরে যা দেন এটা দাঁড়িয়ে হয় না আমার আব্বা সবসময় একটা ওয়াস করত তাই রাবের টোহার বিদ্যে রসগোল্লা লইলে খাওয়ান যান রাব চিনেন নি ফলাফল এখন চিনত না এই মুরব্বিরা চিনব রাব আগে তামাক করত আর রাব কিনলে আনতো বাজারতে রাব দিয়া তামাক দিয়া তামাক তিনার মধ্যে কুচি 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 করে কাটতিয়া তামাক দিয়া মাখাইয়া ডিম্বার ভিতরে বইরা রাখতে দিত এর ফলে উপকার ভিতরে দিয়া এর ফলাফল তো উপকার চিনে না তো এই এইটা মুরব্বিরা তো বুঝা লাইছে এই তামাক কাটতিয়া এর ফলে রাব এখন রাব আনতো এখন রাবের টোহা আছে এই ফাইলা আছে ছোট ছোট পাতিলা এই দিয়া মানুষে গিয়ে আইলেট গুঝতে তারপরে মাদা ইয়াতে তারপরে গিয়ে দাউদ কান দিতে এই রাবের টোহা দিয়ে রাব আনতো ওখান একবার রাব কিনতে গেছে রাবের টোহা লইয়া এর ভিতরে দাউদ কান দিয়ে বাজারও একবার নতুন মিষ্টি দোহান দিছে মিষ্টি আর বেচা হয়েছে না নতুন মিষ্টি দোহান যে সকলে মনে করে ভালো না খারাপ আগের ফুরান দোহান যে মিষ্টি বেড়ে আইয়া পড়তে আছে এর ভিতরে দিয়া নতুন মিষ্টি দোহান দ্বারে একটা মাইকিং করে দিছে যে আমি একটা নতুন দোকান দিছি দেহা পয়সা লাগতো না ফ্রি কি ফ্রি আজকে মিষ্টি বিতরণ করা হবে তোমরা যার যার ডিব্বা ডুব্বা হয় ফলিচিন মলিচিন লইয়া তোমরা সব লাইন ধরে দাঁড়ো সব লাইন ধরে দাঁড়াইছে আরেকটা রাব কিনতে লেছে যখন রাবটা দিতে লেছে কই রাব দিও না রাব দিও না কই কি তা কই রসগোল্লার ওয়াড়া ইয়া হইতে আছে এই এটা রাবের টোহা দিয়ে রসগোল্লা লইবা জিকা এখন সবাই তো ফলিচিন লইছে কেউ কুশকুরে লইয়া মুহু দিয়া লাইছে আর তে গিয়া যখন কইছে এই জাগালো বার করে রাবের টোহা দিছে রাবের টোহার ভিতরে হাবেরা রসগোল্লা দিয়া দিছে খাওয়ান যাবো নি কথা বুঝার না মা খাওয়ান যাবো নি টোহাও তো ঠিক আছে রসগোল্লাও ঠিক আছে কিন্তু এটার ভিতরে রাবের টোহা হ্যাঁ খাওয়ান যাইবো যদি রাবের টোহাটারে বালা করে পরিষ্কার কইরা একবারে তিন চার দিন ফানির তলে সুবা দিয়ে দূরে রাখিয়া এর ফলে যদি তুল্লা সেটা পরিষ্কার করে রৈদ দিয়া গন্ধ ধরে আল্লাহ আল্লাহ করে দূর করুন যা আগুনের হিট মিট দিয়া তৈলে আবার রাবের টোহার মিটে রসগোল্লা লইলে ও খাওয়ন আমিন কন জুড়ে কন আরো জুড়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবর এই যে উলামায়ে কেরাম মঞ্চে চলে আসেন এই যে দুজন আপনার দুজন একজন যে বইছেন আর একজন ইয়াও ভর্তি হয়েছেন দুজন মঞ্চে আসেন এই ওই হুজুরকে লইয়া যেত দইরা বড় হুজুর রায় তো সারা দইরা আনন্দ লাগে নিয়ে আসেন এখানে আমিন বলেন জুড়ে বলেন আরো জুড়ে আমি যতক্ষণ কথা বলি পিন পতন নিস্তব্ধতার মাঝে কথা হবে খরগোশের মতো কান খাড়া করে মাছের মতো নিষ্পলক নয়নে আমরা কথা শুনবেন সব তাকাই থাকবেন শুধু আমার দিকে এই শুধু আমার দিকে এদিক সেদিক তাকানো যাবে না কথা শুনতে হবে মন দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুগণ নবীজি দেড় হাজার বছর আগে এসেছেন নবীজিকে 
আল্লাহ তাবার তালা বানিয়েছেন অনুপম সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে এবং আসবে এই নবীজির মতো সুন্দর মানুষ আসেও নাই আসবে সব আল্লাহ বলবেন না উনি পৃথিবীর সারা সুন্দর কিন্তু আমরা জানি কি যে ইউসুফ নবী হলো সুন্দর নবী আমরার নবীর সুন্দরের কাছে ইউসুফ নবী এই কাসওয়াল সোবহান আল্লাহ বলা দাও কাস এত জোরে বসে বল কাঠে বসে আমিন কোন জোরে কোন আমিন ইউসুফ নবীর চাইতে আমার নবীর সুন্দর যারা অনেক বেশি ইউসুফ নবী সুন্দর ছিলেন কিন্তু আমার নবীর সৌন্দর্য আর কেউ হলো বাচ্চাটা কথা বলল আপনার কেউ কিছু বললেন না একটু চুপ করাই দিয়েন ছোট মানুষ তো বুঝে নাই কিন্তু আপনারা যারা বড় আছেন আপনাদের কিছু দায়িত্ব আছে কথা বলতে গেলে আঙ্গুল ইশারায় অথবা আস্তে করে পিঠে এই একেবারে মুছে দিয়ে তাকে সুন্দর করে আদর করে দেন যেন কোনোভাবেই যেন আওয়াজ না হয় আমিন বলেন ছেলেরা বসো বসো তুমি বসো এইভাবে তুমি কতক্ষণ বসে থাকবা ভালো করে বসো হ্যাঁ সুন্দর করে বস আমিন বলো যেই কথাটুকুন বলতেছিলাম নবীজিকে আল্লাহ দুইটা জিনিস দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন একটা হলো সৌন্দর্য সোবাহান আল্লাহ বলবেন না আর একটা হলো অনুপম চরিত্র বলেন সোবাহান আল্লাহ আচ্ছা কোন জায়গায় সোবাহান আল্লাহ কোয়া লাগে চার বছরে তারার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার সোবাহান আল্লাহ বলতে বলি নাই তারপরে অনেকে বলে ফেলছে যেই জায়গায় সোবাহান আল্লাহ বলা দরকার আমার জন্য মোটেও দেরি করার দরকার নাই সবাই আওয়াজ করে বলে দেবে সব বলেন সুবাহান আল্লাহ যেই কথাটুকু বলতেছিলাম নবীজি সুন্দর এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই দ্বিমত আছে এবং নবী ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী অনুপম যেটার সাথে কোনো তুলনা নেই খোলকুল অজিম তিনি ছিলেন বিশাল চরিত্রের অধিকারী উত্তম চরিত্রের অধিকারী উনি আল্লাহ তাবার কথা ওনাকে তিল 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 করে ওনাকে গড়ে তুলেছেন বানানোর সময় মন মতো করে আবার উত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রেও মন মতো করে ওনাকে তৈরি করেছেন বেশকাব শরীফে হাদিস সংকলিত হয়েছে আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত নবীজি বলেন যে আল্লাহ তাবার কোতালা আমাকে নয়টা কাজের হুকুম করেছেন কয়টা সবাই বলেন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে নয়টা কাজ আমাকে করতে বলেছে নবীজি বলতেছেন যে আমাকে নয়টা কাজ করতে বলেছেন এবার আপনারা সবাই মিলে রায় দেন নবীজির কি কোনো গোনা আছে কথা বলেন গোনা আছে উনি কাজ করতে হবে কেন ওনার তো গোনাই নাই গোনা হওয়ার সম্ভাবনা হবে ওনার ভবিষ্যতেও গোনা নাই অতীতেও নাই বর্তমানেও নাই যেই নবীর কোনো গোনা নাই এই নবীরে কয় আল্লাহ আপনি নয়টা কাজ করবেন আল্লাহ বলতেছেন নবীকে ও নবী আপনি নয়টা কাজ করবেন নয়টা কাজ করবেন এখন বলেন যেই নবীর একটা গোনা নাই এই নবী যদি নয়টা কাজ করণ লাগে আমরা কয় নয়শ করণ লাগবো সবাই লাগবো না কেন আমরা খাইতে গেলে গোনা হাঁটতে গেলে গোনা কথা বলতে গেলে গোনা চলতে গেলে গোনা দোকানদারি করতে গেলে গোনা চাকরি করতে গেলে গোনা ব্যবসা করতে গেলে গোনা কন্ট্রাক্টারি করতে গেলে গোনা ডাক্তারি করতে গেলে গোনা গোনার কোনো অভাব আমাদের নাই আপনি কৃষিকাজ করতে গেলে গোনা মাছ চাষ করতে গেলে গোনা গোনার গোনা আপনি ইচ্ছা নাই গোনা করা আপনার গোনা করার ইচ্ছা নাই কিন্তু দেখবেন যে গোনা এসে আপনার উপরে পড়তে আস ঠিক কিনা কর এরকম আসেনি গোনায় গোনায় সাইলাপ হয়ে গেছে এই গোনাহার ভিতরে নবীজি আমরা কতগুলো কাজ করা দরকার গোনা থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু আল্লাহ তাবার কথা আলা আমাদেরকে অনেকগুলো কাজ দেওয়ার পরে আবার নবীকে ডেকে বলছেন ও নবী আপনি কয়টা কাজ করবেন কথা বলা কয়টা একটা কথা মনে রাখেন নবীরে বলা মানে শুধু নবীর জন্য নবীরে কে তোবা করেন এর মানে নবীর তো গোনায় নাই তোবা করবে কেন এটা মানে উপমাত্র শিখাইতেছে সব আল্লাহ বলবেন না তো নবীজিরে যে কইসে নয়টা কাজ করে আসলে নবীরে কইসে না আমরা যারা আল্লাহওয়ালা হতে চাই আমরা যারা জান্নাতে যেতে চাই আমরা যারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চাই 
আমরা যারা কবরকে জান্নাত দেখতে চাই আমাদের জন্য এই হুকুমটা কইসে কারে দিয়া নবীরে দিয়া সুবহানাল্লাহ কইতেন না এটা নবীরে দিয়া এক নম্বরে যেই কাজটা নবীজিকে বলছে বলছে যে প্রকাশ্য এবং গোপন প্রকাশ্য এবং গোপনে সব জায়গায় আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না কথাটার ভিতরে একটা রহস্য আছে মানুষ দেখবেন যখন সমাজে থাকে তখন এক রকম চলে কারণ সমাজের মানুষে খারাপ কইব এই জন্য মানুষটা এক রকম চলে আমি যে নাগাই শিল্পীর সাহেব আপনার যা মানে প্রথম মহব্বত করেন এখন আমি যদি মাহফিল ও স্টেজ হোক গুসলিং দিদি আইয়ে উঠি অথবা একটা হাফ প্যান্ট ফুইড আইয়ে উঠি তো এটা আপনারা কেউ আমার আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা কিছু থাকবে কথা কথা থাকবে কিন্তু আপনি দেখলেন আমি রুমের ভিতরে ঢুইকা আমি হাফ প্যান্ট ফরে ফেললাম এটা দেখার সুযোগ নেই আল্লাহ মাফ করো বলেন আস্তাক ফরুল্লাহ তাইলে প্রকাশ্য এবং গোপন আপনি আলেম হন সাধারণ হন পীর হন মরিদ হন চেয়ারম্যান হন ভোটার হন মেম্বার হন মন্ত্রী হন এমপি হন সচিব হন আমলা হন কামলা হন আপনি যেই হন আপনি যদি আল্লাহকে ভয় পান সবার সামনে যেমন আধারে ও তেমন সবার অগোচরে ও তেমন এটা হলো প্রকৃত আল্লাহর ভয় সবার আল্লাহ বলবেন না আপনি ডরাইবেন শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহরে আর কাফের মুনাফেক যারা তাদের অনুসরণ অনুকরণ করা যাবে না বলেন সুবাহান আল্লাহ দেখছেন নবী সিদ্ধ আপনি ডরাইবেন নবী সে এমনি ডরা নবী হলেন হ্যাসানা তিনি হচ্ছেন লাকাদ কান লাকুম ফি রসুল হ্যাসানা তিনি মডেল তিনি আদর্শ তিনি নমুনা তিনি আইডল তিনি আইকন সুবাহান লোকায় না হে নবী লোকায় আল্লাহ ডরাই তো এবার বুঝেন আপনার কত ডরান দরকার আপনার কত বেশি পরিমাণে ডরান দরকার আমাদের মহিলাদের কত বেশি পরিমাণে দরকার আমাদের সন্তানদের কত বেশি পরিমাণে আল্লাহকে ভয় পাওয়া দরকার আপনি যারা মুরুব্বি আছেন আপনি একদিন পরে যাবেন আপনার কত বেশি পরিমাণে আল্লাহকে ভয় পাওয়া দরকার আপনি সব জায়গায় আল্লাহকে ভয় পাবেন আল্লাহ বলছেন প্রকাশ্য এবং গোপনে প্রকাশ্য এবং গোপনে দেখাইয়া এবং না দেখাইয়া আপনি সব জায়গায় আল্লাহকে ভয় করবেন এটা এক নম্বর নবীরে কইতে আছে আবার সুরা আহাজাবের ভিতরে এক নম্বর আয়াতে কইতে আছে মায়েরা যেমন করে বাচ্চারে প্রথমে বুকের দুধ খাওয়া আস্তে আস্তে বেড়ি প্রচালন দিয়া বা ডাইলের পানি দিয়া দুধ দিয়া বাত মা খাইয়া দেয় তারা নরম কইরা এর ফলে আস্তে আস্তে রুটি খাওয়া এরপরে আস্তে আস্তে গুস্ত খাওয়া এখন মশাল্লাতে মুলার দ্বারা দিয়ে হুটকি দিয়ে রান্ন সুই রান আচ্ছা তে যদি আউজ গরো থাকতে মুলার দ্বারা দিয়ে হুটকি দিয়ে তাহলে ডিটো তে ফাললো ও মামাতে ফাললো তো ওয়া ওয়া সিলা নিতে তো তোর ছয় মাস থামলো এলো তো কিন্তু ওই যে মায় গইরা তুলছে যে আস্তে আস্তে রোয়ায়া সোয়ায়া রোয়ায়া সোয়ায়া তিল তিল কইরা তারে আস্তে আস্তে গইরা তুলছে প্রথমে বুকের দুধ খাওয়াইছে এরপরে আলগা দুধ গাভির দুধ ডিম্বার দুধ এর ফলে আস্তে আস্তে কষালুন দিয়া ডাইলের পানি দিয়া এর ফলে মার্শাল্লা গুস্ত দিয়া এখন তার ঝাল সহ্য হয় সব সহ্য হয় বাবা আমার মনে আছে ছোটোবেলা আমাদের দেশে ওই ধান সরাইত মেশিনও নিয়া এখন তো সকলে চাউল কিনা নাই এখন তো আর ধান টান নাই তো ধান যে সরাইত নিত বস্তাত বইরা খারিদ করিয়া অথবা উডানো ধান শুকাইত দিলে এই ধান নিত আপনারা খেয়াল করবেন যখন উডানো ধান সরাইত দিছে ম্যা গাইছে সকলে মিল্লা তারা হুড়া করে ধান নিতে আসে আমরা সুইটটা নাতি না অথবা সুইটটা বলো না তেও দেখবেন দৌড়ে এই বা আমার মাথা থেকে খারিয়ে দেয় তো এই বাই করে গীতা তার মাথার কিন্তু সুইটের একটা জাহিদা 
বিয়াশেরা এরকম খাবলা দিয়া এক খাবলা দান দেয় আবার চায় তার ঘাটটা ডিল খাই সুবহানাল্লাহ কয় না আবার আরেক খাবলা দেয় তখন আমি আরো আরো বড় করি এরপরে যখন দেখছে যে এক খাবলা এক খাবলা করে মায় দিয়া তারে গুইয়ে তুলে মাশাআল্লাহ হন্দা আরাই মিন্না বাল লইয়া দিত ফুল জাইয়া মাই দা কাকিস বিরিও টান দেন না ঠিক নিও ঠিক মা কথা বানা দি ঠিক নি চিন্তা করে দেখছেন কারবার কি দেখছেন না আল্লাহ কেমনে আমাদের গইরা তুলতে আছে কই মাওরা বাড়ির মানুষ আত্তাকাল্লাহ ডরাইবা আল্লাহ রে ওয়ালা তুতিল কাফিরিন ওয়াল মুনাফিকিন কাফের মুনাফিক যারা তাদের অনুসরণ অনুকরণ করবা না সুবহানাল্লাহ বলেন না আমরা করি না কি করি না गोनापूर्ण कर रखो गोनारामा जख तुम सोब दीबा গোনায়ার সোয়াবে জাতা জাতি লাগ গিয়া সোয়াবে ঠক যে গোনায় জিচ্ছে ঠিক কি না কম তোমার সোয়াব হইল একটা গোনা হইল দশটা তোমার দশ গোনায় এক সোয়াবে জাতা জাতি লাগলে জিতবো করো কি সোয়াবে জিতব না গোনায় জিতবো আরো সহজ করে কই আরে কথা বলল না শোনা মনিরা বাচ্চারা কথা বলে এসে বসে যাইও আমিন কর আমিন জোরে কর আমিন আর জোরে আমিন আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছেন খুব খেয়াল সকালবেলা আপনি ঘুম থেকে উঠছেন ঘুম থেকে উঠে আপনি বা সোয়াপ নিছেন আপনি ওযু করছেন আল্লাহ আকবার কইরা ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত দুই রাকাত ফরজ নাম नतुनिल बाधे <laughs> कपाल <laughs> 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 बेलुटते 
এই নিয়তে আপনি কদার লইয়া গেছেন নামাজ পড়ছেন ফরজ নামাজ ও যে ফেকালা মাদাই কইরা দোয়া কইরা আপনি যখন ওই খেতের কান্দাত গেছেন হস কারণের সময় আমরা তারা গোসলিং দিয়ে দেয় না কি দেয় না ফজরের নামাজ যে পড়ছেন এটা কি নফল না ফরজ কথা কই নফল না ফরজ আপনি ফরজ নামাজ পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি একটা ফরজ একটা সোয়াবের কাম করছেন সোয়াবের ভিতরে সবচেয়ে বড় সোয়াব হইল ফরজ আর গোনার ভিতরে সবচেয়ে বড় গোনা হইল শেরিক গুল ঠিক কে না কাম ভালো কাম করছেন আপনি অবশ্যই উত্তম কাম করছেন আপনি সবচেয়ে বড় সোয়াব না করছেন ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করছেন এখন গিয়া সাইড আপনি ও যে ফেলাম আদায় করছেন মনাজাত করছেন গিয়া সেটা খেতের লাইল গিয়া আপনি যে কস কাটতেন লইয়া কুপ দিছেন এখন কুপ দিতে সময় আপনি ফইলা গুস্তিং দি দিয়া লইছেন এখন গুস্তিং দি দিলে কস কাটতে আরাম কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কস এই গুস্তিং দি দেওয়া কস কাটতে গুস্তিং দি দিলা দিয়া লইলে আরাম কারণ লুঙ্গিটা মার্শাল্লাহ ঝুলে টুলে আবার নিকম মালা কোথালের কম লুঙ্গি ছুটা যে গায় লুঙ্গিটা এই গুসলিং দি দিয়া লইলে আরাম কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে গুসলিং দি দেওয়া এখন আপনি আরাম করতেন গিয়ে হারাম করে লাইছেন এবার খেয়াল রাখেন সোয়াবের ভিতরে সবচেয়ে বড় হইল ফরজ আর গোনার ভিতরে সবচেয়ে বড় হইল হারাম হারাম গোনার ভিতরে সবচেয়ে বড় হারাম সেদিক এটা তো হারাম তো এই হারাম হইল সবচেয়ে বড় গোনা এরপর আছে মাকরু তানজি তাহারিমা মুবা এটিও মনে করেন শুধু কাটো গোনা এখন সবচেয়ে বড় সোয়াব হইল ফরজ আদায় কর সোয়াহ লাগায় না যেমন ফাস ওয়াক্ত নামাজ ইমান আনার আমি তো আসলে ওয়াস করতে পারবো না তো এটা ইচ্ছা করিয়া ফলা ফ্যান্ডি হ্যান্ডিয়া বইয়া এটি করতে আসছে কি করতে আসছে কোদের ফরে ফরে একটা কথা কয় এখন যারা বড় মানুষ আছে তারা কোথাও ডাক দিলে তো ফলা ডার কথা কিছু হবে ছোট মানুষ তো কথা কইবে কত কষ্ট করে দূরের চাইছে মাহফিল হননের লেগে তোমরা বাড়ি কাছে দেখা তোমরা মাহফিলের সাইড কিন্তু আওয়াজ করবা তো এই মুরুব্বীরা যদি সামনের বছর কত তোরা মাহফিল তোরা কর আমরা আর গেলাম না তখন কি তা করবা তখন ওই মাহফিল দিয়ে হুজুর হয়তো না তারাও হয়তো না তোমরা হগলে মিলনা লাইট লাগাই বললা সুট খেলতে পারে খুব ভালো হয় বল একটা শব্দ যেন না আপনি তোমরা যারা যুবক আসো বাচ্চায় কথাকে তোমরা শুনো না বুঝাইয়া কইবা আর যদি বুঝনা মানে উন্নতন করবা আমিন কম মাহফিলের পরিবেশটা এখন ভালো আছে লোকজন এসা বসছে মাত্র মাহফিল শুরু হইতে আছে চাপা দিয়া বস কথা আছে জরুরি কথা আজকে আমরা আমলি কথা শুনে নিজেদের জীবনকে আমরা বদলে নেব ইনশাল্লাহ সবাই করে না আমি সারা জীবনকে আমরা এক রকম যাইব নিজে বেড়া সারা জীবনকে এক রকম যাইব আমরা একসময় গরিব আসতাম আল্লাহ করলে আমরা ধনী হয়েছি না একসঙ্গে আমরা সোনের গড় আছি টিনের গড় হইছে না একসময় টিনের গড় আছি ওখানে আল্লাহ করলে বিল্ডিং হইছে না তারপরে সবে তো বদলা আমরা সারা জীবন যেমন আসতাম আজকের মাহফিলের পরে আমরা হয়ে যাব সোনার মানুষ ঠিক কি না বলো খুব খেয়াল করে শুনে এখন আপনি সোয়াব করছেন বড় ফজরের নামাজ পড়ছেন সোয়াব নাকি শুধু সোয়াব না বড় সোয়াব আপনি সোয়াব না কইরা খেতের কান্দা দিয়ে আপনি গুস্তিং দি দিয়া লাইছেন যে গোনাটা করছেন শুধু না বড় গোনা তো সোয়াবও বড় গোনাও বড় আচ্ছা হোমান হোমান যাও জানো মানো জানো আর এটা নিয়ে দুই কথার দরকার নাই কেন হ্যাঁ হমান সোয়াবে গোনা আমরা হমানো মানো হয়েছে এখন এবার আইজান আমরা দেখি আমরা কি গোনা করি না সোয়াব করি জিতে কেনা গোনা করা হয় আর এই সোয়াব করা এটা খালি কিন্তু গোনার আইকেন তাহলে সোয়াব হয়েছে করা রে গোনা হয়েছে করা এখন কি দেরি আছে না হমানো মা আচ্ছা এবার আইজান দেখি আমরা কি সোয়াব যাইতেছি না গোনার যাইতে আছি এবার গুস্তিং দিতে দিয়া সে এবার কস কাটার লাগে কুপ দিছে কোদাল দিয়া কুপটা যে দিছে এবার এমন জায়গা কুপ দিছে লাইনের মাইক গেল 
কথা আছিল কুপ দিয়া কান্দাটা কুদুর দুবা টুবা দিছে বাড়ছে এদিকে কুদুর কাটটা দাও নাইলটা ঠিক রা হল এবারে প্রত্যেক বছর এরকম এই বিগত খানে ভিতর ফেল লই আইয়া টান দিয়া এমন কুপ হিকছে বড়া অন্য রকম এবারে কুপ এবারের মতো কষ্টার এই এলাকা দিয়া তাহন এই কষ্টার তেন দিয়া আপনি লাইলডার অর দেখতা ফানা এর হেগুলের ক্ষেত্রে হেবাড়াই অর দেখতা ফানা আপনি যদি রাখেন এক বিগত হেবাড়া রাখবো এক বিগত এরপর হইব এক হা অথবা আপনি রাখবেন সাইড আঙ্গুর হেবা রাখবেন সাইড আঙ্গুর তাহলে লাইন হইব আষ্ট আঙ্গুর আপনার সব ডাবনে তো আনছে নেই এরপরে হেবাড়ার সীমানা দিয়া খুব করছে আরাম না হারাম আরাম আরেক বাড়ার ক্ষেত্রে যে নিজে লইছে এবার মাসালা শুনে আপনি একখানি ক্ষেত্রা ক্ষেত্রা কয় কানি আমি কয় শতকে কানি তিরিশ শতকে কানি এক কালি ক্ষেত্রা নিতে সেরকম দেখ কুবাইয়া না হইলে আধা শতক আপনি বাড়াইছেন তিরিশ শতকের লোকে আধা শতক বাড়াইছেন ওখানে জায়গা রয়েছে সাড়ে তিরিশ শতক ওই আপনি যে আধা শতক জায়গা আরেক বাটার কুবাইয়া খেত লই আইসে এই সাড়ে তিরিশ শতক জায়গায় যে থ্রি ফসল হইব সবটি আপনার লেগে হারাম সবটি আপনার লেগে কি আপনি কিন্তু দখল দিছেন কইলাম আধা শতক আপনার বাপ দাদার নিজের যে তিরিশ শত ওই হারামের লোক এটা মিলাইয়া আপনি এই ডিরো হারাম বানাই লেছেন লাভের লাভের কহুজ আমি আধা শত কেন কুবাইয়া আনছি আনছেন তো আধা শত নিজের বাপের তিরিশ শত ওই তিরিশ শতকের লোকে আধা শতকের হারাম মিললা সব হারাম হয়ে গেছে কি করলেন কি করলেন আব্বা আপনি করলেন তা কি বাফের দিনের জমিনের ফসল নাই বাফের দিনের জমিনের ফসল এক কালি খেতে কত লুপ করতেন গিয়া সাইরাঙ্গুল জায়গা কুবাইয়া ভিত রামতেন গিয়া আপনি যেই কারবারটা করলেন কি করলেন কি করলেন কি আপনি শরীয়তের দৃষ্টিতে এই জমিনটা যতগুলা ফসল হবে সবগুলো আপনি হারাম করে ফেলছেন এক বুন দুধের লগে এক ফোড়া সেনা দিলে সবটা দুধ যেমন বাদ ওই এক কালি খেতের লগে खावाइया বাংলাদেশে এক লাখ দুই লাখ টাকা বেতন ফাই ঘুষ খায় হ্যাঁ তার আর সংসার টানা টানি যায় না আর আমরা রিমান সব দিই পাঁচ ছয় হাজার টাকা বেতন ফায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা বেতন ফায় আট দশ হাজার টাকা বেতন ফায় আমি দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার আলিমগুলোর বুক থেকে কখনো হাসি যায় না সব আলাদা করবেন না আমি অনেক জায়গায় গেলে হুজুরদেরকে বলি হুজুর চলেন কেমনে হুজুর দেওয়া করে আমরা ভালো রাখছি ছেলে মেয়ে নিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে ভালো আছি ভালো আছি আপনার তো এক লাখ টাকা কামাই করে হয় না আপনার ওই বুক আপনি রহমত নাই তো আপনি এক লাখ টাকা কামাই করে গেছি স্যার গিয়ে দেখেন যে আপনার সুইটারটা ঠেঙ্গে গিয়ে গেছে পঞ্চাশ হাজার লেহার টাকা টান দিস আপনি দুই লাখ টাকা ঘুষ খাইয়া লইয়া বাইক গেছে আপনার বউয়ে আটকা কি বেহুস হইয়া দাঁতের মুহে খিল বাইক হয়েছে এই খিল সবাইতেন গিয়ে আড়াই লাখ নাই বরকত বড় সাংঘাতিক জিনিস বরকত বড় সাংঘাতিক জিনিস তোমার পাঁচ লাখ টাকা তুমি কামাই করো মাসে আল্লাহ যদি বরকত না দেয় তোমার গোজব আর তুমি পাঁচ হাজার টাকা মাসে কামাই করো আল্লাহ যদি বরকত দেয় এটার ভিতরে ঠিক কি না তেহা দিয়ে সুখ না দেয় আমি এই মানসার নিজেই সুখে আছে আপনি যে কুটি টিহার মালিক সুখ নাই তো আপনি এক ফাইল গেছেন গা হেভিডি আর এক ফাইল তো এক ফাইল তাই আর এক ফাইল আমরা ইমাম সব বৃত্তি সুখে আছে সাইজ গিয়া একটা ইমাম সব হুক না পাইতি না সাল্লা সোহেল বা সাল্লাহ আল্লাহ খাওয়া তারা কোনো জোর করে খায় না কেউ ব্যাগে জোর করে বইয়া থাকে না হাই দেও তো নিত ফাটাটা জোর করবো কম মালা ঠিক কিনা কই 
হুজুরে তো গরিব মানুষ ওই আল্লাহর বায়া যে আছে আর একটু বিদেশ তে আইবো হ্যাঁ তার বাইরে ফোন দিছে আব্বা আমার দোষ আগামী শুক্রবারে ফ্লাইট আমি তো আইতাছি কি তার তাম আপনার লাগিয়া কারে আমার লাগিয়া কি চানন লাগবো না আমরা ইমাম সাহেব যে থাহে রুমটা দুঃখ করে হলার বেড়া উত্তরা লেলে এরা বাতাসে হুজুরে দেখছি ঘুমাইতে পারে না তুই আনলে হুজুরে লাগে একটা কম বলা নিস এই দিয়ে আমি খুশি হয় অবশ্য ভালো লাগে তো না কি কারবার আব্বা খেলা তো জুইরা গেছে কে হেমনে মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে এখন কুকুরের স্বভাব আমি একটা কুত্তারে যদি তিনটা গুস্তের টুকরা দেয় তে দেখবেন একটা সাবাইতে আছে আর একটা ভাড়া দিয়ে ধরে রয়েছে আর একটা ভাড়া দিচ্ছে তার ভাগ নিয়ে কান্দে দিত না তো তার ছোট ভাই ঘুরতে আছে ভাই ভাই তারাও লাভ হইতো না ভাই তুই এখনই কুত্তার ছোট ভাইটা কাঁদতে আছে ভাই ভাই আমার একটু দুধ নিয়ে আনন্দ এক মার ফজরের নামাজ পড়ছেন তখন তো বেল উঠছে না দুই কবিরা কোন তো কইরা লাইছেন এখন কবিরা কি ঠক জানা জিতছে দখল <laughs> দেয় <laughs> আপনার বাড়ি ঘর তুলতেছেন আপনি ফালা বয়াইছেন আর এক বেলার সীমানার ভিতরে গিয়া এক বিগত আধা হাত আল্লাহর নবী কয় আমার উম্ম তেরা শুনো তুমি এক বিগত জায়গা যে আর এক বেলার ভিতরে গেলা গা ক্ষমতা দেখাইয়া লাডু জোর দিয়া তোমার দলরা ক্ষমতা তুমি কথায় কথায় হুই দিয়ে উঠো কথা কথে সাবধানে থানাটা গুলা আম্মাওরা বাড়ি লইয়া দৌড়া <laughs> 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 তার মাথার উপর একটা বড় খাড়ি দেবে খাড়ি দিয়া সাইরা ওই যে এক বিগত জায়গা দখল দিছিল ফাস এক বিগতে থাকব ধৈর্ঘ হয়ে যাবে সূর্য যেহেনতে উড়ে আর যেখানো গিয়া অস্ত যায় সূর্য যেখান থেকে উঠে আর যেখানে গিয়া অস্ত যায় লম্বাই হইল এতটুকু চওড়াই হইল এক বিগত গভীরতা হইল সাত জমি আবার খেয়াল করো জায়গাটা আমি তো কোনো বছর মাওরা বাড়ি এই কারবার দেখি না এই যে বাসটার লোকে তিন চারটা ফল আছে বইছে এখনো কি একটা ডুফো নাই এখান থেকে থাপড়া দেয় না হ্যাঁ ভাই আমি তো এরকম দেখি নাই মাওরা বাড়ি চার বছর ধরে আইতে আছি আমি এই দুই তিনটা ফলা ফানের কাছে জমানো মাফিনটা জিম্মি হইয়া গেল না এই যে ফলাটার কাছে দুই তিনটা ফলা আইতেন ওই যে একটা মুখ গুড়া রাখছে একটা হাতে তো তা তো শয়তানের হেডকোয়ার্টারটা তো তে
কয়বার ডাক দিলাম আসতে কয়বার ডাক দেওয়া লাগবে ভাই जुड़े डूबे दैर्घ्य प्रस्त हलो कदा नीचे दिखे कद्दूर सात जमीन हासर मैदान अपने खेला कर सूर्य उदय सूर्य अस्त फाशे आदा हाथ नीचे दिखे सात जमीन क्या ट्रक मडीब खल दिस तक गाटा भेगे जाए साढ़े तीन हाथ जाए शुरू कबर स्थान मानुष बस तीन बस कबर आपने चोखे फजर नाम गुसलिया चिंता गरम बतरा दिया माइकिया देशी मूलारा गुल गुल फलैसे कबिरा 
আবার গত বছর হজ মিলে কইরাইছেন সাদা কাগজ নেই খেলা খেন আপনার হজ নট আপনার হজ ফাও গেছে আপনি এগুলো দিয়ে ফুতের সুর বানাইতে আছেন নিজ সুর হইছেন আবার হজ ও কইরাইছেন আবার সুদে ওঠে হালাগেন লাইরা সেরা চলতে আছেন আপনার ইসলামটা বাইসাবে এই রকমে বাংলাদেশের ইসলামটা এই রকম মসিদে গেলে ইসলাম বাড়ুইলে আর এক রকম মসিদে গেলে বা ইসলাম রে কান্দা কান্দাতে কইরাইয়া কইরাইয়া কান্দে ফিরসা বুজুরা লা কাতাইছে মসিদে বইয়ে বইয়ে জিকির হইতে আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এমনটা একটা ফোন দিছে তো হুজুরের সামনে না ফোন ধরন বিপদ না মাথাটা নোয়াইয়া হ্যাঁ আমি মাফিলের ভিতরে কি তা তাড়াতাড়ি করে আলা মসজিদের তুমি হে কত সুন্দর করে জিকির কাটতো আছো হুজুরের লগে হে গুল দেওয়া যে মাথা নোয়া কইতে আসো কি স্থির তেহাল মসজিদের মানো আই আল্লাহ আল্লাহ দেখে নিও দেখে নিও আল্লাহ আপনার আমি ভালোবাসি ভালোবাসি কই আন্দাজ রাখছো ধর্ম তো খারাপ মানুষকে আসমানের নিচে আসে নিবেন তোমার মতো মুসলমান থাকলে আর কাফের লাগে না তো তুমি মুহে মুহে কলাইলেমান এত সোজা মুসলমান এত সুন্দর ইসলাম এত সোজা 
কি রং এর বড় দৌড়াইতে আছি আমরা শুরুটা করছি কিটা আমরা যে রং করা আল্লাহ জান এলেগে আল্লাহ দেড় হাজার বছর আগে নবী জিরে কইছে मानुसम छागल सब कष्ट बुल्लारे मार माया लड़ा फुरा जाए फोन दिया कहने को खानी <laughs> पानिया दौड़े फलारा घुमाईम मार 
ভিতরে ফুতের লাগিয়া তো মায়া লাগে যে আল্লাহ মায়ার নিরানব্বই টা ভাগ লইয়া বইয়া রয়েছে মায়াটার একশো ভাগ কইরা গুণা করলে করস আল্লাহ নবী কয় কি গোনা করছ তুই ফাহার পরিমাণ গোনা করছ তুই কয় তোর ফাহার পরিমাণ গোনাও যদি হয় তুই শুধু আল্লাহ কয় একটা ডাকবে আর একটা ফোটা চোখের পানি বা সির মাথার মতন সাইরা দে নাকের মাঝামাঝি ফানিডা আওয়ানের লগে লগে রে তোর জীবনের সমস্ত গোনা গুলো মা আজান দিতে দিতে আপনার গোনার থুব বোকা সোয়াব আন্ডা হইলে বাড়লে জুহর একটা বাড়বো আন্ডা হইলে বাড়লে আসর একটা বাড়বো না হইলে বাড়লে মাগরিব একটা বাড়বো না হইলে বাড়লে আসা পর্যন্ত ফাঁসটা বাড়বো সব যদি হয় ফাঁসটা আপনার গোনা হয়ে যায় বোকা ফসিসটা ঠিক কি না কম তো এবার আই ফাঁসটা সোয়াব ফসিসটা গোনা এখন দুইটা যদি যাতাযাতি লাগাই দিই তো ফসিসটা গোনার লগে ফাঁসটা সোয়াবে পারবো না পারবো আমি যত বড় শক্তিশালী বেড়ন ফসিস বেড়ায় বেড় দিয়ে ধরলে অথবা ফাঁদ জনে যদি আপনার বেড় দিয়ে আনজে দিয়ে ধরে হতাই লাই যাতা দিয়ে লাই আপনি কি একজনের যত শক্তিশালী হন ফারবে ফারবে আর বেসেবি যদি দুটো কি চালায় তো তো এমনি শেষ তাহলে আপনার ফসিস গোনায় ফাঁদ সোয়াবে যাতা জাতি লাগিয়া গোনায় জিতছে সোয়াবে ঠকছে মরছে কবর জাহান নাম হইছে ঠিক কি না কম সহজ সহজ হিসাব আপনার কবরে গোনায় জিতছে আর সোয়াবে ঠক যে এখন আপনি মরছেন আপনার কবর জাহান নাম হইছে এখন এই কবর জান্নাত বানাইবেন কেমনে এটার জন্য আজকের মাহফিল ঠিক কিনা কম আমরা এখন সবাই মিললাম কবরটা জান্নাত বানাইতাম চাইনি সবাই চাইনি তো নবী জি কয় কি গোনা কি হয়ে গেছে কা বেশি আমরা কই জিয়াল্লাহ এই ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা ফাঁসটা সোয়াবের লোকে ফসিসটা গোনা হয়ে গেছে কা এখন কি তা করতাম কয় লাড়ুইয়া ফুইরালাম লাড়ুইয়া ফুইরালাম আল্লাহাম <laughs> আমার কি আর কোন কথা আছে সবার জীবনের গোনা মাফ করে দিলাম আল্লাহি সবাই নামাজের মতো করে বসে নামাজের মতো করে বস সবাই মিলে চলো তো বা করি জীবনের গোনা গুলো মাফ চাই জীবনের গোনা গুলো মাফ চাই একটা গোনা নিয়ে বাড়িতে যাওয়া যাবে না রে আব্বা সব গোনা গোনা মাফ করা যায় বেদিক সেদিক যারা আছো সব আইয়া ফর যারা এদিক সেদিক আছো যারা দাঁড়াই রয়েছেন বসেন যারা রাস্তাঘাটে আছো দৌড় দিয়ে আইয়ো মহড়া বাড়ির মারা ঘরের কোনায় বইয়া লাও বোমা আর দেরি করো না গোমা গোনাডি মাফ করাই লাও গোনাডি মাফ করাই লাও একটা ধর্ষ গোনা 
গলারে মাফ করাই দাও সবাই শোভ আম্মা ও কলিজার টুকরা যুব কেরারে সবাই আফ সবাই আফ যারা দাঁড়াইল সবই সাজাও সবাই মিলে আমরা তবা করব দরকার আছে না কি না এই মুহূর্তে আমি বত্রিশ বছর মুস্তাক হয়েছি মাহফিল করি মাহফিল কদম দিলে মাহফিলটার ওজন বুঝি আজ যা মন্ডায় সাক্ষী দিছে তোমরার মাওরা বাড়ির কব মাহফিল আমার আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে আমার বিশ্বাস এটা আমার বিশ্বাস তোমাদের মাহফিল আজকে কবুল এই কবুল হওয়া মাহফিলটাতে আমি একটা কথা শুধু জানতাম চাই যার বিবেকে যেটা ধরে এটা কইবেন এই মাহফিলটা প্রত্যেক বছর ও এটা আমরা সকলে চাইনি সবাই চাই মার্শাল মহিলার হচ্ছে কি আত্মুল কামতার দেখি না তার অবোধায় চাই মার হাবা করনা কেন এটা সবাই চাই কথা চাই তাইলে এবার এক নাম্বার একটা লোক কইবা যে হলো যেহেতু মাহফিলটা প্রত্যেক বছর হইব এত্রী মানুষ লইয়া নাগাইসের ফিস সামনে আনি না আমি যদি একটা জাফত করতাম যাই আমি কোনো ফাঁস লাখ টেহা দিয়ে ওকুলাইতাম করতাম না দশ লাখ টেহা দিয়ে ওকুলাইতাম করতাম না আর নাগাইসের হুজুর আইলে না আমার ভাই সুতরাং এই মাহফিলটা আমার আব্বার লেগে এই দেয় জাফত ইনশাল্লাহ আগামী বছর আমার আব্বা দুনিয়াতে নাই আব্বার জাফতের হিসাব নিয়তে আমি আব্বার কবরটা যেন জান্নাত আমি এই সব দিয়ে মানুষ শুধু তাবারুক খাওয়া আমি তো এক লাল ফাটতাম না আমি ইনশাল্লাহ সামনের বছর একটা গরু দিয়া দেন আসেন নিজন একটা গরু যে আমার আব্বা নাই আমরা সাইফাস বাই আল্লাহ করলে বিদেশ টিদেশ থাকি আমি রোজগার মালায় করি আমি ইনশাল্লাহ হুজুর একটা গরু দিয়া দেন আসেন নি প্যান্ডালটার ভিতরে হেজন ফারবেন নি আমার একটা মুরব্বী আব্বা আসেন নি যে হুজুর কোম্বালা মরে যায় গিয়ে একটা গরু দিয়া মরার আগে নিজের কবরটা কিন্তু জান্নাত বানাই দিয়া যায় তার মতো কেউ উত্তর না ফেসাব ধরলো দশ মিনিট না হল এত তারা হলার দরকার নেই একটা লোক ফারবেন যারা জানি কৈছিল সামনের বছর একটা গরু দেবে বলো মার হাবাল কর মঞ্জুর কর মনের আশা পূরণ করে দাও আমি কল যা দোয়া কইরা দেন আল্লাহ যেন কামাই রোজগারে বরকত দেয় দই নাম্বার একটা লোক দাঁড়াও হুজুর আলামিন একটার মতো বড় ফারতাম না এরকম শুডু চাইয়া আমি একটা গরু দিয়া দেয় এই শুডুর ভিতরে আমার জন্য কষ্ট তারপরে ওই তার বিশেষ করে আমার মহসিনডা তে আবার ওকে আমার লেগে ফা কর এই এলাকা দিয়ে যত মাহফিল হয় তে গিয়ে বইয়া খাই আমি আর না করতাম পারি না স্মরণ করে আমার একটা মায়া জন্মাই গেছে গা আপনার আর লোকে একটা খাতি রয়ে গেছে গা আল্লাহ দুনিয়ার এই খাতিরটা কেয়ামতের ময়দানে আপনার জন্য নাজাতের উসিলা বানাই আমি কর না কেন দুই নম্বরে ফারবেন নি একজন যেহেতু আমি বড় ফরতাম না আল্লাহ মিনার মতো শুধু চাইয়া একটা কমের ভিতরে ইনশাল্লাহ হুজুর আমার আব্বার নামে আম্মার নামে তারার কবরটা যেন জান্নাত হয় জান্নাতি খানা যেন আল্লাহ তারার কবরও দেয় ইনশাল্লাহ আমি একটা শুধু চাইয়া গরু দিয়া দেন একটা লুকো নাই টেহার দাম এত বাইরে গেছে গা মারতে বাফেরতে টেহার দাম হয়ে গেছে গা বেশি বাফের জমিন দিয়ে তো চাষ করে রাখাও বাফের উড়ে না ঘর হয়ে তো ঘুমাও কইতে খাইছে ওই ঘর ঘর কে আসিল নি তোমার বাফে ঘর তুললে দিছে এইটা তো তো হতো মায়ের খেতা সিলাই দিয়ে গেছে হেইটা তো তো হেইটা তো গাও দিয়ে ঘুমাও ফারতান একজন নাই একটা লোক ফারতান না আমার আত্রা ফেরত যাইব ষাটটা বছর ধরে এই জায়গা 
ফানি ডাললাম কখনো ওই মেহনত করলাম একটা লোক নাই যে হুজুর শুরু চাইয়া এক বছর পরে এরা দিবেন অহন্ত না ফাটবেন নিহাজ্জন আসা আসা নাই দুই তিনজনে মিললে বোধ হয় তারা দিব আর কি আচ্ছা একজন দাঁড়ান যেহেতু আমি আস্তা গরু দিতাম পারতাম না আমি ইনশাল্লাহ দশটা হাজার টাকা দিয়া দেন এই তারা গরু কামলাকে মিলাইয়া কিনা লাগবে আমার কোনো আপত্তি নাই আসেন নিয়ে একজন দশ হাজার টাকা উমা দশ হাজার টাকা দিয়ে নেই ফ্যান্ডাল তাতে একটা লুক নাই এতবার কম লাগলো দশ হাজার টাকা লাগে আছে নাম প্রকাশ করতে চায় না এক ভাই আছে মুরব্বী উঠতেন না উঠতেন না তেহা দেওয়া লাগতো না বল সবাই তেহা দেওয়া পারতেন না বল বইয়া বইয়া দোয়া করেন কার দোয়ায় কার মন বললা থেকে বোঝা মুশকিল কেউ উঠতেন না দোয়া করতে থাকে আমিন আমিন করেন আমার এক ভাই উনি দেবেন দশ হাজার কবুল করো মঞ্জুর করো মনের আশা পূরণ করে দাও দানের হাদিয়া সোনার মদিনায় পৌঁছে দাও কামাই রোজগারের রকমত বরকত দাও দুই নাম্বার একটা লোক আমারে মিলাইয়া দাও দশ হাজার টাকা দুই নাম্বার আছে না কেউ দশ হাজার দুই নাম্বার ওমা আপনারা কিনে দিন আবার নাম তিন গরু কিনে লাইছে দেহা উঠতে দশ হাজার টেহা দিতে না আপনারা গরু কিনে দিন দুই নাম্বার একজন জানো আল্লাহ ডাইলা দিব লইয়া কুলাইতেন ফাটতেন না আমি মন থেকে দোয়া করে দিলাম 